तर आता लवकरच तलाटी भरतीची सुद्धा परीक्षा चालू होतील त्याच्यामुळे मित्रांनो प्रत्येक टॉपिकला रिव्हिजन होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि बघा या व्हिडिओमध्ये आपण मागील एक ते दोन महिन्यामधला सर्व चालू घडामोडीला रिव्हिजन देणार आहे त्यामुळे व्हिडिओ एकदम शेवटपर्यंत आणि पूर्णपणे तर मित्रांनो हा व्हिडिओ पूर्णपणे शेवटपर्यंत आणि पूर्ण जिद्दीने बघायचा पूर्णपणे फायदा करून घ्यायचा आपण शंभर टक्क्याच्यामध्ये सर्व झालेल्या घडामोडी डिस्कस करणार आहे चला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात प्रश्न पाहिला कोणत्या देशाने जगातील सर्वात वेगवान बुलेट ट्रेनचे परीक्षण केले आहे राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक बी जपान या देशाने जगातील सर्वात वेगवान बुलेट ट्रेनचे परीक्षण केले आणि या बुलेट ट्रेनला नाव देण्यात आलं आहे अल्फा एक्स आणि या बुलेट ट्रेनचा स्पीड आहे चारशे किलोमीटर प्रति तास म्हणजे चारशे किलोमीटर प्रति हावर या बुलेट ट्रेनचा स्पीड आहे आणि मित्रांनो जपानचे आत्ताच म्हणजे एकशे सव्वीसावे सम्राट बनले आहेत कोण नारो इथं आहे जपानचे आत्ताच एकशे सव्वीसावे सम्राट बनलेले आहेत नेक्स्ट पाहतो आपण प्रश्न दुसरा आणि मित्रांनो आपल्याला हा व्हिडिओ थोडा जरी फुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ एक लाईक करा कारण की लाईक केल्यावर कदा जी माझी मिळते शंभर टक्के काम करते आणि ज्ञानाला लाईक केलंच पाहिजे कारण की ज्ञानाच्या जोरोज आपल्याला नोकरी मिळणार आहे आणि मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या कुटुंबामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि ती नोटिफिकेशन बेल ऑन करून ऑलचं नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा चला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात मॅन बुकर इंटरनॅशनल पुरस्कार दोन कोणी जिंकला आहे राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी जोका अल हार्ती यांनी मॅन बुकर इंटरनॅशनल पुरस्कार दोन हजार एकोणीस हा जिंकलेला आहे आणि बघा एक ओमान देशातील लेखक आहे कुडालच्या ओमान देशातील लेखिका आहेत यांनी हा पुरस्कार जिंकलेला आहे नेक्स्ट पाहत आपण रवींद्रनाथ टागोर साहित्य पुरस्कार दोन हजार एकोणीस कोणाला मिळाला आहे तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक बी राणादास गुप्ता यांना रवींद्रनाथ टागोर साहित्य पुरस्कार मिळालेला आहे पुढील पाहत आपण तीन मेला राजस्थान उच्च न्यायालयाचे नवीन मुख्य न्यायाधीश कोण बनले आहेत तर याचा आन्सर बघण्या अगोदर आपण जे काही मे महिन्यामध्ये जे नियुक्त झालेले आहेत नवीन न्यायाधीशांच्या त्या पाहूयात आधी मे महिन्यात चार मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्त झालेल्या आहेत पहिले बघा छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे कोण आहेत तर पी आर रामचंद्र मेनन दुसरे आहेत कर्नाटकचे अभय श्रीनिवास ओका आणि राजस्थानचे बघणारच आहोत आपण श्रीपती रवींद्र भट आणि मेघालयचे कोण आहेत बघा ए के मित्त लक्षात ठेवायचं पुन्हा सांगतो छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे कोण आहेत तर पी आर रामचंद्र मेनन कर्नाटकचे आहेत बघा अभय श्रीनिवास ओका आणि राजस्थानचे बघा श्रीपती रवींद्र भट आणि मेघालयचे आहेत ए के मित्तल क्लिअर आता इथून एक जरी क्वेश्चन पाहिला तरी तुमचा क्लिअर होऊन जाईल तर म्हणून तीन मेला राजस्थान उच्च न्यायालयाचे नवीन मुख्य न्यायाधीश कोण बनले आहेत तर ऑप्शन क्रमांक बी श्रीपती रवींद्र भट हे तीन मेला राजस्थान उच्च न्यायालयाचे नवीन मुख्य न्यायाधीश बनले आहेत आणि बघा यांच्या अगोदर होते प्रदीप नंदराजोग आता ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनलेले आहेत कोण प्रदीप नंदराजोग पुढील पाहत आपण क्रिकेट विश्वकप दोन हजार एकोणीस विजेता टीमला किती धनराशी देण्यात येणार आहे तर राईट आन्सर बघा याचं ऑप्शन क्रमांक डी चार मिलियन डॉलर आणि उपविजेताला दोन मिलियन डॉलर इतकी धनराशी देण्यात येणार आहे नेक्स्ट पाहत आपण न्यूयॉर्कच्या प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वार गार्डनमध्ये पहिली कुस्ती खेळणारे भारतीय पैलवान कोण आहेत तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक डी बजरंग पुणे हे पहिले भारतीय पैलवान आहेत आणि बघा बजरंग पुणे हे पासष्ट किलो वजनी गाठामध्ये एक नंबरचे पैलवान आहेत आणि हे हरियाणा या राज्यातले आहेत नेक्स्ट पाहत आपण महिलाच्या दहा मीटर एअर रायफल स्पर्धेमध्ये जगातील एक नंबरचे शूटर कोण आहे तर राईट आन्सर आहे बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी अपूर्वी चंदेलाही जगातील म्हणजे दहा मीटर एअर रायफल स्पर्धेमध्ये जगातील एक नंबरचे शूटर आहे आणि बघा जयपूर राजस्थानमधूनही बिलॉंग करते पुढील पाहत आपण दोन हजार अठरा एकोणीसमध्ये भारताने कच्च्या तेलाची आयात कोणत्या देशाकून सर्वाधिक केली आहे तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक डी इराक्या देशामधून भारताने कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात केलेली आणि बघा राजधानी कोणची इराकची तर बागदाद आणि इराकचं चलन हे देणार लक्षात ठेवायचं इराकचं चलन देणार आहे पुढील पाहत आपण एक मे पासून वायुसेनेचे नवीन उपप्रमुखचा कार्यभार कोणी सांभाळला तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी राकेश भदुरिया यांनी वायुसेनेचे उपप्रमुखचा कार्यभार सांभाळला आणि मग इथं कन्फ्युज नाही व्हायचं तर बी एस धनो हे वायुसेनेचे कोण आहेत प्रमुख आहेत नेक्स्ट पाहत आपण इंडिया रेटिंग्स अँड रेटिंग आय आर अनुसार चालू वित्त वर्षात भारताचा जी डी पी वृद्धी दर किती टक्के असेल त्याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी सात पॉईंट तीन टक्के भारताचा वृद्धी दर असेल आणि बघा बऱ्याच संस्थांनी भारताच्या जी डी पी वाढीचा अनुमान दिलेला आहे आपण सर्व डिटेलमध्ये पाहूयात कारण की बघा कुठून पण क्वेश्चन पडू शकत आहे तर बघा फिच रेटिंगनुसार भारताचा वाढी दर किती आहे सहा पॉईंट आठ टक्के यू एन ओ आणि फिक्कीनुसार सात पॉईंट एक टक्के किती यू एन ओ अँड फिक्कीच्या अनुसार सात पॉईंट एक टक्के आपल्या भारताचा वृद्धी दर आहे आणि आर बी आय आणि ए डी बी ए डी बी म्हणजे काय एशियन डेव्हलपमेंट बँक त्यानुसार सात पॉईंट दोन टक्के आपल्या भारताचा जी डी पी आहे त्याच्यानंतर बघा आय एम एफ आणि आय आय आर आपण आत्ताच बघितलं किती आहे सात पॉईंट
तो राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक डी अपने भारत देशाला एडीपी मजे एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारे सर्वत अधिक कर्ज मिला कर्ज कति मिला तीन अरब डॉलर इतके कि तीन अरब डॉलर इतके अपने भारताला हा ए डी पी द्वारे कर्ज मिला बच्चों मुख्यालय कुछ है तो फिलिपीन की राजधानी मनीला या ठिकाने हा बैंक मुख्यालय आने के वर्तमान मे अध्यक्ष को ताकी इतो नकाओ कि ताकी इतो नकाओ ये वर्तमान मे हा बैंक के अध्यक्ष है नेक्स्ट पॉइंट अपन को व्यक्ति ने लगातार एकशे सवीस तास नृत्य कर ग्रीनेज वर्ल्ड रेकॉर्ड के लिए राइट आन्सर बगा वंदना ये सलग एकशे सवीस तास नृत्य कर ग्रीनेज वर्ल्ड रेकॉर्ड के लिए बगाी को नाव होता तो कामा मंडलम हेमलता हैं नाव है रेकॉर्ड होता एकशे तेवीस तास नृत्य के लिए होते बाबे अपन को भारतीय पुरुष हॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच के लिए है राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक सी ड्रैगन मिहालोवी चला भारतीय पुरुष हॉलीबॉल टीम के मुख्य कोच बनल है और ये सर्बिया देश मदले ग्राहम रीड कुछ ले तो ग्राहम रीड है ऑस्ट्रेलिया देश मदले पुरुष हॉकी टीम के कोने मुख्य कोच बनले तेजनतर बीगो भारता पैला आईस कैफे कोठे कर राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक है लद्दाख या ठिका भारता के पैले आईस कैफे कर समुद्र सपाटीपास चौदह हजार फूट इतक उंची पर बनने आए नेक्स्ट पाए अपन आठ मे दोन हजार एकोनीसला रविन्द्रनाथ टागोर हैं कितवी जयंती साजरी के लिए राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक डी एकशे अठावनवी आठ मे दोन हजार एकोनीसला रविन्द्रनाथ टागोर हैं जयंती साजरी के लिए बविंद्रनाथ टागोर है पैले भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना होते नेक्स्ट पाए अपन भारत को देशाकून तीन हजार सहाशे करोड़ रुपया मे दह कोमो एकतीस हेलिकॉप्टर खरे करना तो राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक बी रशिया देशाकून दह कोमो एकतीस मजे कोमो एकतीस हेलिकॉप्टर खरे करना कि दहा मित्रों का महत्व जे हेलिकॉप्टर खरे जाए तो अपन पहुया भारत ने का महत्वपूर्ण हेलिकॉप्टर खरे के लिए मतलब पैले हेलिकॉप्टर है चिनूक तो चिनूक ये भारत ने अमेरिकेकून खरे के लिए बम एच साठ रोमियो सी हॉक हेलिकॉप्टर तो ये भारत ने अमेरिकेकून खरे के लिए कौन सम एस साठ रोमियो सी हॉक हेलिकॉप्टर क्या बोमो कोमो एकतीस तो भारत ने रशियाकून खरे के लिए कौन कोमो एकतीस आपाची हेलिकॉप्टर तो आपाची हेलिकॉप्टर है भारत ने अमेरिकेकून खरे के लिए तो अशा प्रकार ऐसे चार हेलिकॉप्टर है तो महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि ने एक अपन एक सर्व डिस्कस के लिए नेक्स्ट पॉइंट यू पी आई पेमेंट ऐप भारत पे यानी को अपने ब्रैंड एम्बेसिडर के लिए तो राइट आन्सर है बैच ऑप्शन क्रमांक डी सलमान खान यू पी आई पेमेंट मजे भारत ऐप ने अपने ब्रैंड एम्बेसिडर मन निवड़ के लिए नेक्स्ट पाए अपन को राज्य ने पैले नक्षलवाद विरोधी महिला कमांडो यूनिट तैयार के लिए तो राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक सी छत्तीसगढ़ राज्य ने पैले नक्षलवाद विरोधी महिला कमांडो यूनिट के लिए मग ये तीस मेम्बर है कि तीस मेम्बर ये आ सर्व को महिला चेत नेक्स्ट पाए अपन संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवीन अध्यक्ष को बनले हैं राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक है तिनाजी मोहम्मद बांदे संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवीन अध्यक्ष बनने हैं बगा एंटीनिओ गुटरेस है तिदल के महासचिव कुछ ले संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव को तो एंटीनिओ गुटरेस है नेक्स्ट पाए अपन भारतीय पुरातत्व विभागा द्वारे को राज्य मधे चार हजार वर्षा की कबर शोधली गई है तो राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक डी मजेच उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में चार हजार वर्षापूर्वी की कबर शोधली गई है उत्तर प्रदेश मधी सलोनी जिले में हाच कबर सापड़े पुढ़ पाए अपन पंप्रधान नरेंद्र मोदी हाँ शपथ ग्रहण समारोह में को संघटना के नत्या आमंत्रित के होती राइट आन्सर है बैच ऑप्शन क्रमांक डी बिमस्टेक बिमस्टेक या संघटना के नत्या पंप्रधान नरेंद्र मोदी हाँ शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित के लिए होती तो बिमस्टेक के मुख्यालय कुछ है बगा तो यह मुख्यालय ढाका में है एक सात सदस्य देश है और यह स्थापना जा सहा जून एक सत्त्याण कभी सहा जून एक सत्त्याण्वला बिमस्टेक की स्थापना माउंट एवरेस्ट सर करना पैली काश्मीर की महिला को राइट आन्सर है बैच ऑप्शन क्रमांक बी नाहिंदा मजुरी माउंट एवरेस्ट सर करना पैली काश्मीर की महिला है पुढ़ पाया को माउंट एवरेस्ट चौवीस वेला सर कर विश्व रेकॉर्ड के लिए तो राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक बी कामेरिता शर्पा तो कामेरिता शर्पा ये नेपाल चौवीस वेला माउंट एवरेस्ट सर कर एक विश्व रेकॉर्ड बनने लगे नेक्स्ट पाया अटलांटिक महासागर एकटी पार करना जगती पैली महिला को राइट आन्सर है ऑप्शन क्रमांक बी आरोही पंडित तो आरोही पंडित ही अंटलांटिक महासागर एकटी पार करना जगती पैली महिला है लक्ष्य टाइम आंबई महिला है नेक्स्ट पाया अपन
पंचवीस नंबरचा क्वेश्चन आहे आय सी सी क्रिकेट विश्वकप दोन हजार एकोणीससाठी कोणते ऑफिशियल सॉन्ग जारी केले आहे तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी स्टँड बाय तर स्टँड बाय हे आय सी सी विश्वकप दोन हजार एकोणीससाठी ऑफिशियल सॉन्ग जारी केले आहे आणि बघा आय सी सी विश्वकप क्रिकेटची फायनल मॅच कुठे होणार आहे तर लॉर्ड्स ग्राउंड या ठिकाणी आय सी सी क्रिकेट विश्वकपची फायनल मॅच होणार आहे कोणत्या सुरक्षा बालांच्या जवानांनी पहिल्या प्रयत्नात माउंट एव्हरेस्ट चढण्यात यशस्वी झाले आहेत तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड म्हणजेच एन एच जी या कमांडोनी पहिल्यांदाच ते एकूण सात सदस्यची टीम आहे त्यांची त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नामध्ये माउंट एव्हरेस्ट सर केलेलं आहे आणि बघा त्याचं नेतृत्व कोणी केलं आहे तर नेतृत्व केलं आहे लेफ्टिनंट कर्नर जे पी कुमार कोण लेफ्टिनंट कर्नर जे पी कुमार यांनी या टीमचं नेतृत्व केलेलं आहे पुढील पाहूयात आपण सत्तावीस नंबरचा क्वेश्चन आहे आणि मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा एकूण पन्नास क्वेश्चन आहेत पूर्णपणे आशा करतो तुम्ही व्हिडिओचा आनंद इथपर्यंत घेतला असन आणि मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करा तुम्ही आज सुद्धा लाईक नसेल केलं तर लाईक करा क्वेश्चन पाहत आपण समलैंगिक विवाहाला कायद्यानुसार मान्यता देणारा आशियाचा पहिला देश कोणता आहे तर राईट आन्सर आहे बघायचा ऑप्शन क्रमांक सी तायवान हा देश आशियातील पहिला कायद्यानुसार मान्यता देणारा देश ठरला आणि बघा जगामधील एक नंबरचा देश होता नेदरलँड त्यांनी दोन साली समलैंगिक विवाहाला कायद्यानुसार मान्यता दिली होती आणि आता कोणता ठरला आहे आशियामधला पहिला देश तायवान तर तायवानची राजधानी बघा तायपिन आहे नेक्स्ट पाहत आपण दक्षिण आफ्रिकेचे वर्तमानमध्ये राष्ट्रपती कोण आहेत एकदम महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे राईट आन्सर आहे याचा ऑप्शन क्रमांक सी सिरियल रामाफोसा आहे दक्षिण आफ्रिकेचे वर्तमानमध्ये राष्ट्रपती आहेत आणि बघा सव्वीस जानेवारीला मुख्य पाहुणे म्हणून सिरियल रामाफोसा हे आले होते आणि बघा जोक विडोडो तर जोक विडोडो हे इंडोनेशिया देशामधले राष्ट्रपती आहेत आणि बेंजामिन नेतनावे कोण आहेत तर बेंजामिन नेतनावे इस्रायल देशाचे पंतप्रधान आहेत नेक्स्ट पाहत आपण इस्रोने कोणत्या रॉकेटच्या मदतीने रडार इमेजिंग सॅटेलाईट रिसॅट टू बीला लॉन्च केली राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक डी पी एस एल वी सी शेचाळीस लक्षात ठेवायचं पी एस एल वी सी शेचाळीस इस्रोने या रॉकेटच्या मदतीने सॅटेलाईट रिसॅट टू बीला लॉन्च केली होती नेक्स्ट पाहत आपण लोकसभा निवडणूक दोन हजार एकोणीसमध्ये कोणत्या राज्याच्या मतदारांनी सर्वाधिक नोटाचा प्रयोग केला राईट आन्सर बघायचा ऑप्शन क्रमांक ए बिहार राज्याच्या मतदारांनी सर्वाधिक नोटाचा प्रयोग केला होता नेक्स्ट पाहत आपण खालील पैकी वर्ड आर्किटेक्चर न्यूज अवार्ड दोन हजार एकोणीससाठी नामित केले आहे तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला वर्ड आर्किटेक्चर न्यूज अवार्ड दोन हजार एकोणीससाठी नामित केले स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जगामधील सर्वात उंच स्टॅच्यू आहे आणि याची उंची बघा एकशे ब्याऐंशी मीटर आहे किती एकशे ब्याऐंशी मीटर याची उंची आहे आणि याचे डिझायनर बघा राम सुतार आहेत आणि एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार अठरा रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्टॅच्यू ऑफ युनिटी याचं उद्घाटन झाले आहे नेक्स्ट बघा सन दोन हजार अठराचा नारी शक्ती पुरस्कार खालीलपैकी कोणाला देण्यात आला तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी प्रज्ञा पसून यांना सन दोन हजार अठराचा नारी शक्ती पुरस्कार देण्यात आला तर प्रज्ञा पसूर या ॲसिड हल्ला पीडित सामाजिक कार्यकर्ते आहेत यांनी राष्ट्रपतीच्या हस्ते हा पुरस्कार महिला दिनाच्या दिवशी काय केलेला आहे प्राप्त केलेला आहे किंवा घेतलेला आहे आणि बघा या पुरस्काराचे वितरण नवी दिल्ली येथे दरवर्षी केले जाते पुढील पाहत आपण सन दोन हजार एकोणीसचा गणितातील नोबेल पुरस्कार म्हणून ओळखला जाणारा आबेल पुरस्कार कोणाला मिळाला राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक बी कॅरन उलेनबेक यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे कॅरन उलेनबेक ह्या पहिल्या महिला गणितज्ञ आहेत आणि आबेल पुरस्काराचं स्वरूप किती आहे सात लाख डॉलर आणि तो नॉर्वे देशातील नॉर्वेजियन अकॅडमी ऑफ सायन्स ऑफ लेटर्स या संस्थेतर्फे देण्यात येतो आणि नील्स हेन्ड्रिक आबेल यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ हा आबेल पुरस्कार देण्यात येतो नेक्स्ट पाहत आपण नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सोपा आहे डेल्टा जिल्ह्याला केळीचे आगार म्हटले जाते तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी जळगाव जिल्ह्याला केळीचे आगार म्हटले जाते आणि बघा केळीच्या संकरीत जाते बघा बसराई हरिसाल लाल वेलची सफेद वेलची मुठडी वॉललाय लाल केळी राजळी वन केळ इत्यादी लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट पाहत आपण कुकडी जलसिंचन प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक सी पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये कुकडी जलसिंचन प्रकल्प आहे आणि कुकडी जलसिंचन प्रकल्पाअंतर्गत पिंपळगाव जोगे आणि येडगाव ही धरणे उभारण्यात आले आहेत नेक्स्ट पाहत आपण छत्तीस नंबरचा क्वेश्चन आहे महाराष्ट्र शासनाचा सन दोन हजार सतरा अठराचा ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार कोणाला मिळाला तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक आहे किसन महाराज साखरे यांना सन दोन हजार सतरा अठराचा ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार मिळालेला आहे कोणाला किसन महाराज साखरे पुढील पाहूयात सदोतीस नंबरचा क्वेश्चन आहे खालील विधाने वाचा व योग्य विधान ओळखा तर अविधाने सोलापूर विद्यापीठाचे नवे नामकरण पुण्यश्लोक अहिलाबाई होळकळ सोलापूर विद्यापीठ असे करण्यात आले बविधाने पुण्यश्लोक अहिलाबाई होळकर 
सोलापूर विद्यापीठाच्या सध्याच्या कुलगुरू डॉक्टर मृलानी फडणवीस आहेत आणि कविताने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठ हे देशात फक्त एका जिल्ह्यासाठी असणारे पहिले विद्यापीठ आहे तर याचा आन्सर पाहूयात आपण आता तर मित्रांनो जर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी म्हणजे वरील पैकी सर्व विधाने कसे आहेत बरोबर आहेत तर मित्रांनो दी कोयलिशन इयर्स हे पुस्तक कोणत्या प्रसिद्ध व्यक्तीने लिहिले आहे तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक सी प्रणव मुखर्जी तर प्रणव मुखर्जी यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे पुढील पाहूयात आपण ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज या संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक डी व्हिएन्ना तर व्हिएन्ना या ठिकाणी ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज या संघटनेचं मुख्यालय पुढील पाहूयात भारत मलेशिया या दोन देशादरम्यान कोणता संयुक्त लष्करी सराव सन दोन हजार अठरामध्ये आयोजित करण्यात आला होता राईट आन्सर याचं हरिमाऊ शक्ती तर हरिमाऊ शक्ती हा भारत आणि मलेशिया या दोन देशादरम्यान सन दोन हजार अठरा साली संयुक्त लष्करी सराव आयोजित करण्यात आला होता पुढील पाहूयात भारताची महिला खेळाडू दीपा कारमाकर कोणत्या राज्यातील रहिवासी आहे राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक डी त्रिपुरा पुढील पाहूयात आपण खालील विधाने वाचा व अचूक विधाने ओळखा तर विधान आहे सन दोन हजार अठराची बासष्टवी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा जालना येथे आयोजित केली होती विधान व सन दोन हजार अठराची महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा बालर पिक्षेक या मल्लाने जिंकली आणि विधान क आहे बालर पिक्षेक हा मल्ल मूळ सोलापूर जिल्ह्यातील आहे आणि विधान ड आहे महाराष्ट्र केसरीची गादा प्रथमच बालर पिक्षेक यांनी मिळवून दिली तर विदर्भाला महाराष्ट्र तर याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी म्हणजे वरील पैकी काय सर्व विधाने कसे आहेत बरोबर आहेत पुढील क्वेश्चन पाहत आपण त्रेचाळीस नंबरचा क्वेश्चन आहे सन दोन हजार एकोणीसची दुसरी खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा कोणत्या शहरात आयोजित केली होती राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक सी पुणे जिल्ह्यामध्ये सन दोन हजार एकोणीसची खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा आयोजित केली होती नेक्स्ट पाहूयात चव्वेचाळीस नंबरचा क्वेश्चन आहे महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली नवीन सत्तावीसवी महानगरपालिका आहे तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक डी तर सत्तावीसवी महानगरपालिका कोणती आहे तर पनवेल पुढील पाहूयात आपण अमेरिकेचे संरक्षण विभागाचे मुख्यालय कोणत्या इमारतीत आहे तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक ए पेंटेगॉन तर पेंटेगॉन या इमारतीमध्ये अमेरिकेचे संरक्षण विभागाचे काय मुख्यालय नेक्स्ट पाहूयात आपण गरीब मुलींच्या विवाहासाठी वित्तीय सहाय्य देणारी रूपश्री योजना कोणत्या राज्य सरकारने सुरू केली आहे राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक सी पश्चिम बंगाल या राज्य सरकारने गरीब मुलींच्या विवाहासाठी वित्तीय सहाय्य देणारी रूपश्री योजना चालू केली कोणत्या राज्य सरकारने पश्चिम बंगाल नेक्स्ट पाहत आपण जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अहवालानुसार जगात सर्वाधिक सोने साठा असलेल्या देशामध्ये भारताचा कितवा क्रमांक लागतो तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक डी म्हणजेच भारताचा अकरावा क्रमांक लागतो आणि जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अहवालानुसार भारताकडे सहाशे टन सोने किती सहाशे टन इतके सोन्याचे भांडर आहे आणि यानुसार भारत अकराव्या स्थानी तर जग तर अमेरिकेकडे किती सोने तर आठ हजार एकशे तेहतीस टन सोने किती आठ हजार एकशे तेहतीस पॉईंट पाच टन सोने अमेरिकेकडे आणि तो अग्रस्थानी देश आहे नेक्स्ट पाहूयात आपण अठ्ठेचाळीस नंबरचं क्वेश्चन आहे एकदम महत्त्वाचं क्वेश्चन आहे कारण की बघा आत्ताच्या कंपनी एक्झामला विचारला होता ऑस्कर पुरस्कार दोन हजार एकोणीस बाबत खालील विधाने अभ्यास हा त्यापैकी अयोग्य म्हणजे चुकीचं विधान निवडायचं आपल्याला तर विधान आहे सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून ग्रीन बुक या चित्रपटाची निवड झाली विधान ब रोमा हा ऑस्करसाठी नामांकन मिळवणारा आणि ऑस्कर पुरस्कार मिळवणारा नेटफ्लिकचा पहिला चित्रपट ठरला विधान क सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून अल्फनोन्सो क्यू अरॉन यांनी पुरस्कार मिळवला तर मित्रांनो हे चुकीचं आहे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून कोण आहे बघा तर सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आहे तर रामी मलेक कोण आहे रामी मलेक हे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आहे विधान ड पाहूयात आपण द बोहेमियन राफसिल या चित्रपटाला सर्वाधिक पाच ऑस्कर मिळाले तर मित्रांनो हे चुकीचं आहे कारण की बघा द बोहेमियन राफसिल या चित्रपटाला एकूण चार ऑस्कर मिळाले द बोहेमियन राफसिडी आणि रोमा या चित्रपटाला प्रत्येकी चार ऑस्कर मिळाले किती चार आणि बघा सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून अल्फनान्सो कि अरान नाही तर सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून रामी मलिक कोण आहे रामी मलिक आणि मित्रांनो याचा करेक्ट आन्सर पाहूयात आपण तर प्रश्न काय होता ऑस्कर पुरस्कार दोन हजार एकोणीस बाबत खालील विधाने कसे आहेत अयोग्य निवडायचे आहेत आपल्याला म्हणजे चुकीची विधान ओळखायची होती तर बघा याचा राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी म्हणजे क आणि ड हे काय चुकीचे आहेत हे दोन विधानं चुकीचे आहेत आणि वरचे दोन बरोबर आहेत ऑस्कर चित्रपट म्हणून ग्रीन बुक या चित्रपटाची निवड झाली हे विधानसुद्धा बरोबर आहे आणि रोमा ऑस्करसाठी नामांकन मिळवणारा आणि ऑस्कर पुरस्कार मिळवणारा नेफ्ट फ्लिकाचा पहिला चित्रपट ठरला 
म्हणजे दोन विधानं समोरची बरोबर आहेत याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी क आणि ड म्हणजे खालीलपैकी हे दोन विधानं कसे चुकीचे आहेत पुढील पाहत क्वेश्चन खालीलपैकी कोणते भारतीय खेळाडू ही कमी वजनाच्या स्वदेशी लढा विमान तेजसमधून उड्डाण करणारी पहिली महिला ठरली आहे राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक सी पी व्ही सिंधू लक्षात ठेवायचं पी व्ही सिंधू ही कमी वाजनाच्या म्हणजे तेजस विमानमधून उड्डाण करणारी पहिली महिला पी व्ही सिंधू ही ठरली आहे नेक्स्ट पाहूयात आपण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मार्च दोन हजार एकोणीसमध्ये खालीलपैकी कोणाची राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली तर राईट आन्सर बघा याचा ऑप्शन क्रमांक बी एस ए बोवडे यांची राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली लक्षात ठेवायचं आणि यांच्या अगोदर कोण होते ए के सिकरी त्यांची सहा मार्च दोन हजार एकोणीस रोजी ते काय निवृत्त झाले आणि त्यांच्या जागेवर एस ए बोवडे नियुक्त झाले पुढील क्वेश्चन पाहत आता आणि मी जरूर काल एक क्वेश्चन दिला त्याचा आन्सर पाहत आता तर मित्रांनो काल एक क्वेश्चन विचारला होता सर्वांनी यांचं बरोबर आन्सर दिलं सर्वांचा हार्दिक आणि हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन चंद्रयान मिशन दोन हे कोणत्या रॉकेटद्वारे सोडण्यात येणार आहे तर याचा राईट आन्सर होता बघा ऑप्शन क्रमांक आहे जी एस एल व्ही मार्क थ्री काय जी एस एल व्ही एम के थ्री या रॉकेटद्वारे चंद्रयान मिशन दोन हे सोडण्यात येणार आहे आणि मित्रांनो दुसरा क्वेश्चन होता दुसरा क्वेश्चन बघा सतराव्या लोकसभेच्या निवडणूक वेळी महाराष्ट्रात निवडणूक सदेच्या दूत म्हणून जाहीर करण्यात आलेली तृतीयपंथी कोण होती तर बघा राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक सी गौरी सावंत लक्षात ठेवायचं गौरी सावंत आणि प्रत्येकाने याचा करेक्ट आन्सर दिला आता मित्रांनो दोन क्वेश्चन आहे त्याचं सुद्धा कमेंट मग आन्सर टाईप करायचं तर मित्रांनो आता क्वेश्चन तुमच्या समोर आहेत लगेचच्या लगेच तुमचे दोन सेकंड जातील पण हा क्वेश्चन कधीच तुम्ही विचारणार नाही दोन सेकंदामध्ये लगेच आन्सर टाईप करायचं लोकसभा निवडणूक दोन हजार एकोणीसमध्ये कोणत्या राज्याच्या मतदारांनी सर्वाधिक नोटाचा प्रयोग केला तर लगेच आन्सर टाईप करायचं बघा आपण तुम्ही जर व्हिडिओ काळजी बरोबर घेतला असेल तुम्ही बरोबर आन्सर टाईप करणार ऑप्शन बघा बिहार राजस्थान गुजरात आणि महाराष्ट्र आणि दुसरा क्वेश्चन आहे दुसरा प्रश्न आहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या शपथग्रहण समारोह कोणत्या संघटनाच्या नेत्यांना आमंत्रित केले म्हणजे त्यांच्या शपथग्रहण समारोहामध्ये कोणत्या संघटनाच्या नेत्यांना आमंत्रित केले होते तर पटकन आन्सर टाईप करायचं हा आपल्या व्हिडिओमध्येच क्वेश्चन झालेला आहे पटकन आन्सर टाईप करायचं तुमचं सर्व ऑप्शन आहे दोन्ही पण क्वेश्चनचं लगेच आन्सर टाईप करा हे बघा पुन्हा एकदा क्वेश्चन वाचून घ्या लगेचच्या लगेच आन्सर टाईप करा तर तुमचे दोन सेकंद जातील पण तुम्ही हा व्हिडिओ कधीच विसरणार नाही हा क्वेश्चन पडला तर एक्झामला आणि मित्रांनो याची पी डी आपल्या टेलिग्राम चॅनल अवेलेबल तर मित्रांनो याची पी डी एफ लगेच लगेच आपल्या टेलिग्राम चॅनल लगेच अवेलेबल करून देणार नाही तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन न सांगेल तर जॉईन करून घ्या तुम्हाला दोन शब्द टाईप करायचे एस एम बी प्रिपरेशन आणि तुम्ही जर इंस्टाग्रामला तर मित्रांनो इंस्टाग्राममध्ये तुम्ही आल्यानंतर सर्फे सर्च बारमध्ये फक्त तुम्हाला एस एम बी प्रिपरेशन टाईप करायचं डायरेक्ट आपल्या चॅनलचा लोगो ओपन होतो डायरेक्ट एकदा फॉलोवर क्लिक करायचं आणि इथून बघा तुम्हाला अशा महत्त्वाच्या नोकरी लागण्याचा काही पोस्ट मिळतील तुमच्या ज्ञानामध्ये शंभर टक्के फायदा होणार म्हणजे होणार आपली गॅरंटी कारण की बघा ज्यावेळेस तुम्ही अशा पोस्ट वाचता चालता बोलता तुमचं असं जी के आणि करंट अभ्यास क्लिअर होत जातं त्यामुळे मित्रांनो तुम्ही लगेच लगेच तुम्ही डाउनलोड न सांगितलं तुम्ही मात्र अभ्यास होत नाही पण अभ्यास आपल्या हातामध्ये असतो करायचा का नाही कारण की बघा चाकू आपण कापण्यासाठी पण घेऊ शकतो म्हणजे चाकूचे दोन्ही पण उपयोग आहे खून करण्यासाठी पण आणि कापण्यासाठी पण पण मित्रांनो आपण चांगल्या कामासाठी उपयोग करून घ्यायचा पूर्णपणे फायदा करून घ्यायचा आणि जी केन चालू घडवणे अशाच क्लिअर करायच्या आणि तुम्ही इथून ऑदर चॅनल सुद्धा जॉईन करू शकता कारण की इथून तुम्हाला ऑदर चॅनल सुद्धा माहितीचा म्हणजे जी केचा खजाना मिळून जाईल आणि मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा कारण की ज्ञान वाटलेने वाढत असतं तब तक जय हिंद वंदे मातरम बेस्ट ऑफ लक या वर्षी तुमचे सर्व स्वप्न पूर्ण हो ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि हा व्हिडिओ इथेच थांबतो तब तक जय हिंद वंदे मातरम बेस्ट ऑफ लक